ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ഒരുവിധം സ്ഥലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നാലും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിപ്പിയപ്പമാണ് ഇതിന് ചിപ്പിയപ്പം എന്നല്ല പറയുക ചിപ്പി നിറച്ച് പൊരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ഇത് ചിപ്പി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ശരിക്കും വേറൊരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കല്ലുമക്കൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ നിറച്ച് പൊരിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മണ്ണുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചിപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കുലുക്കി കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുള്ളൂ കണ്ടോ നല്ല വലിയ ചിപ്പിയാണ് ഇതിന് പല പേരിൽ അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് എരുന്ത് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ചിലർ ഇളമ്പക്ക എന്ന് പറയും അതുപോലെ കക്ക ഇറച്ചി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പേരിലാണ് ഓരോ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇതാ കത്തി വെച്ച് ഇതുപോലെ കീറിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കാവൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കീറിയെടുക്കുന്ന ഇതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീറി കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കാരണം ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വലുതിനാകുമ്പം നല്ല വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിപ്പിയെല്ലാം ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്പൂണിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാനിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഈ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പൊടി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം കാരണം ചൂടാറിയാൽ പിന്നെ അത് വിണ്ട് കീറിയ പോലെ ആവും അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു തവി വെച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത്ര ചൂടിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓവനിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കവർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ചൂട് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കവറുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൊടിയൊക്കെ
അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിത് ചെയ്യാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിപ്പി അതിൻ്റെ പൊടി മാത്രം വേറെ ആയി വരും അതിൻ്റെ മീറ്റ് അത് വേറെ ആയി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ട ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മസാല തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് സാധാ മുളകും കാശ്മീരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഒരു പുളി രസം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ബാറ്റ് കുറച്ച് ലൂസായി നിന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ച ഈ മാവ് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മസാലയിൽ മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചുവിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചിപ്പി നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ കല്ലുമക്കായ ചിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കക്ക ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് മാത്രമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജസ്റ്റ